السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا العمل من إعداد الطالب محمد عادل أبو الرب تخصص رياضيات رابعة اليوم سنتحدث لكم عن موضوع مهم متعلق في المثلث القائم الزاوية لدينا المثلث التالي أضلاعه هي A B C الضلعين A و B يسميان بضلعي القائمة الضلع C يسمى الوتر رسمنا على أضلاع المثلث مربعات سنقوم بعد كل مربع موجود على أضلاع المثلث المربع الموجود على الضلع A مساحته هي تسع وحدات أما المربع الموجود على الضلع B فمساحته هي ستة عشر وحدة المربع الأخير الموجود على الضلع C مساحته هي خمسة وعشرون وحدة ملاحظة من الشريحة السابقة نرى أن مساحة المربع الأول على ضلع القائمة A ومساحة المربع على ضلع القائمة الثاني B يساوي مساحة المربع على الوتر C وبالأرقام 9 زائد 16 يساوي 25 وحدة وهذا يساوي مساحة المربع على الوتر C لدينا المثلثات القائمة التالية بأطوال أضلاع مختلفة المطلوب حساب با جيم تربيع وجيم ألف تربيع وألف با تربيع لكل مثلث من هذه المثلثات بعد حسابها لديكم ماذا تلاحظوا اذا في المثلث قائم الزاويه مربع طول الوتر الف ب يساوي مجموع مربعي طول الضلعين الاخرين ب ج و ج الف وهذا ما يسمى بنظريه فيثاغورس وبالرموز ألف باء تربيع يساوي باء جيم تربيع زائد جيم ألف تربيع مثال المثلث ألف باء جيم قائم الزاوية في باء إذا كان طول ضلعي القائمة باء جيم يساوي ثلاثة سنتي وجيم ألف أربعة سنتي ما طول الضلع ألف ب بتطبيق نظرية فيثاغورس ألف ب تربيع يساوي ب ج تربيع زائد ألف ج تربيع إذا تسعة زائد ستاش ويساوي خمسة وعشرين سنتيمتر ألف ب نأخذ الجذر التربيع ل ألف ب تربيع ويساوي خمسة وعشرين سنتي خمسة سنتي ملاحظة هامة تمكننا نظرية فيثاغورس من معرفة طول أحد أضلاع المثلث القائم الزاوي إذا علمنا طول الضلعين الآخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشعيده <تصفيق> تعرف كل